भारत समेत मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर सोशल मीडिया पर कई कमेंट की जा रही है कोई कहता है पेड़ लगाएं कोई कहता है कि पेड़ काटे हैं तो आज भुगतना पड़ेगा लेकिन इंदौर शहर में ऑक्सीजन मरीजों के लिए इतनी आवश्यक है उनके परिजन कतारबद्ध ऑक्सीजन खरीदने को मजबूर है जिस तरह से इंदौर शहर में ऑक्सीजन को लेकर सरकार भले ही युद्ध स्तर पर अपना कार्य बता रही हो लेकिन ऑक्सीजन विक्रेताओं के यहाँ कतार लगी है शहर के कुछ और हालत बयां कर रही है ऑक्सीजन को लेकर घरों में बैठी कई भ्रांतियां सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं कोई कहता है पेड़ काटे हैं तो भुगतना पड़ेगा लेकिन आज जिस तरह की आपदा कोरोना महामारी के रूप में दुनिया भर में देखी जा रही है यह वाकई में प्राकृतिक आपदा है या कुछ और जो आज सारी दुनिया में कहर बनकर मनुष्य जाति को मुँह छिपाने पर मजबूर कर रही है जी बिल्कुल हम बात करें इंदौर शहर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर मरीज के परिजन मोहना का स्थित खालसा इंडस्ट्रीज गैसेज इंडस्ट्रीज के प्रोपाइटर द्वारा बताया गया कि कई दिनों से ऑक्सीजन की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है उनके द्वारा 20 सिलेंडर निश्चित हॉस्पिटल को देने को कहा गया है वो वहाँ उपलब्ध करा रहे हैं इसके बाद यदि उनके पास से पाँच सिलेंडर बचते हैं तो उन सिलेंडरों की गैस वर्ग छोटे 10 लीटर के सिलेंडरों में भरकर ग्राहकों को दे रहे हैं इसके लिए 10 लीटर ऑक्सीजन का मात्र डेढ़ सौ रुपये शुल्क लेते हैं उनके द्वारा करीबन दो छोटे सिलेंडर ग्राहकों को मात्र पाँच रुपये दिन के हिसाब से किराए पर दिए गए थे लेकिन ग्राहक उन्हें सिलेंडर वापस नहीं कर रहे जिसके कारण जिन लोगों को सिलेंडरों की आवश्यकता है उन्हें नहीं मिल पा रहा है विशेष रूप से सिलेंडर ले जाने वाले लोगों से आग्रह किया कि खाली सिलेंडर वापस दुकान में जमा करा दें ताकि दूसरे लोग इन सिलेंडरों का उपयोग कर सकें वहीं शहर में ऑक्सीजन की कमी पर उनका कहना है शहर में ऑक्सीजन की भारी कमी है यहां पर बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है जिस तरह से टैंकर आ रहे हैं इन टैंकरों से शहर में पूर्ति नहीं की जा सकती ऐसे कहीं टैंकर शहर में आने की आवश्यकता है तब जाकर हम अच्छी स्थिति में आ सकेंगे और मरीजों के स्वास्थ्य को स्थिर कर पाएंगे क्या सरकार और इंदौर जिला प्रशासन ऑक्सीजन सहित अपनी आवश्यक दवाइयों के लिए पूरी तरह से जद्दोजहद कर रहा है मध्य प्रदेश शासन अन्य राज्यों से भी मदद लेता हुआ नजर आ रहा है खाली सिलेंडर लेकर खालसा प्रोपराइटर पर पहुंचे मरीज के परिजन ने बताया कि उनका मरीज निजी हॉस्पिटल में भर्ती है लेकिन ऑक्सीजन हॉस्पिटल में नहीं होने के कारण वो सुबह से खाली सिलेंडर लेकर कई दुकानों पर भटक चुके हैं जिसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने पर वो यहाँ आए लेकिन काफी लंबी लाइन होने के कारण काफी समय लग रहा है इस बात से जाहिर है की इस महामारी के दौर में ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है किस तरह की ऑक्सीजन की लत और आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं लोगों को यहाँ सर मेरे पास में छः सात सिलेंडर रोज के भरे हुए आते जो मैं उनको दस दस लीटर सबको भर के देता हूँ और मैं बड़े सिलेंडर नहीं भर रहा हूँ और मैं खालसा इंडस्ट्रियल केसेस के नाम से मेरे मैंने लोगों को किराए पे सिलेंडर बहुत सौ दो सौ किराए पर दिए हुए पाँच रुपये रोज पे जो मेरे को वापस नहीं आ रहे मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जिन्होंने किराए पर सिलेंडर लिए हैं अगर उनका काम खत्म हो गया हो तो वापस करें अभी किस तरह से आप मैनेज करके दे रहे हैं मतलब एक बाटले में से अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा गैस दूं लेकिन मेरे पास में गैस अवेलेबल नहीं हो रही इसलिए आधे ग्राहक वापस भी जाते हैं आज भाई सुना कि प्लेन से जो टैंकर आ रहा है उससे थोड़ा आपको लगता है राहत मिलेगी शहर को मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता राहत मिलेगी ऐसे कई प्लेन आ जाए तब जाके एक बार विचार किया जाएगा कि राहत मिलेगी अभी ऐसे भूखे शहर की तरह कड़े सबके पास में खाली सिलेंडर है हर आदमी मुंह बोला क्या मालूम क्या कोई क्या रेट दे रहा है मुझे नहीं पता उसका अभी एक सिलेंडर आप कितने में भर रहे हैं दस लीटर का सिलेंडर मैं डेढ़ सौ रुपये में भर रहा हूँ आपके पास किस तरह से व्यवस्था हो रही है और दिन में कितनी बार आ... दिन में मैं तो कोशिश करता हूँ तीन बार भरने की जैसे आए सुबह आए छः सिलेंडर मैंने भर दिए सबको शाम को अभी आएँगे अब जा रही गाड़ी भर के अभी तीस गई है लेने उसमें से मेरे को आएंगे छब्बीस सिलेंडर छब्बीस में से मैं बीस सेवाले हॉस्पिटल को दे दूँगा क्योंकि उन्होंने कहा कि आप भाई सेवा वाला हॉस्पिटल को दोगे तो जो बोल जितना वो बोलते हैं उतना मैं उनको देता हूँ चार पांच बोलेंगे तो चार पांच मैं अपने रख लूँगा वो दस बोलेंगे तो दस रख लूँगा ये उनके आदेश के अनुसार कब तक सेवा कर रहे हैं दिन रात जो मेरा काम तो यूँ भी पच्चीस तीस साल से ही पहले ऑलरेडी चल रहा था लेकिन अभी तो मैं कोविड में एक दिन भी दुकान बंद नहीं हुई मेरी अपना परिचय मैं खालसा इंडस्ट्रीज के का प्रोपाइटर हूँ तजिंदर सिंह खनुजा पाटीदार इनके लिए ऑक्सीजन लेने आए हैं अखिलेश पाटीदार के लिए कहाँ भर्ती पूरी भर्ती गुजर हॉस्पिटल में बहुत को आप क्या कंडीशन है कब से भर्ती पूरी आ, कल से भर्ती है और वहाँ पर ऑक्सीजन की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है और सुबह से मैं ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ मैं पहले एम आर टेन पर गया था वहाँ पर मेरे को बोला गया है कि यहाँ पर सिर्फ जो होम क्वारंटाइन हो रहा है इंदौर के अंदर उनको गैस दिया जाएगा उसके बाद में मैंने हॉस्पिटल में दस बार कोशिश की कि मेरे को लिख के दे दीजिए डॉक्टर साहब से बोला भी मैंने कि मेरे को लिख कर दे दीजिए
मैंने यहाँ पे एक लड़का है यहाँ इंदौर का ही प्रॉपर का उसको मैंने बोला था तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर चले जाओ तो मैं अभी यहाँ पर आया तो यहाँ पर देखा यहाँ पर भी खत्म हो गया मिल गई ना नहीं मिली है सर अभी जस्ट मैं पहुँचा ही हूँ रोहित पाटीदार